Gaziantep'te Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Kuruluşu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Women Women tarafından düzenlenen bir panelde engelli kadın ve kız çocuklarının deprem sonrası karşılaştıkları sorunlar ve şiddet riskleri ele alındı. Tuitions, distinguished representatives of organizations of persons living with disabilities, distinguished representatives of civil society organizations, Distinguished representatives of national and international NGOs, distinguished representatives of private sector and academia, dear partners, my UN colleagues, especially the Deputy Chief of Mission IOM, distinguished members of the press. Let me start by thanking you all for joining us today from several cities in the earthquake hit region of Tokyo. Today is a very important day for me as this is my fifth day as the UN resident coordinator in Tokyo. And this is my first official event in the country. I'm honored to take part in this event because it is an important contribution to the United Nations efforts to leave no one behind. And persons with disabilities, IOM carried out two studies in the needs, on the needs of persons with disabilities in the earthquake affected provinces. And that, those studies are really helping us also better targeting our programs. So today we do come together to commemorate the International Day of Persons with Disabilities and the 16 Days of Activism, reminding ourselves on the needs of women and girls with disabilities in the earthquake zones and the need to work together to provide a safe and accessible environment where women and girls with disabilities can have their voices heard and their rights protected. So let us take a concrete action toward a safer and more inclusive uh, society that guarantees women and girls with and without disabilities, migrant and non-migrant, in vulnerable situations with equal access to the rights throughout the recovery process. Baha Nesi Yok and Teşekkürler. Bugün burada toplanma amacımız Birleşmiş Milletler'in de ifadesiyle diğer bireylerle eşit koşullar altında Topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden, uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu olan kişiler engelli olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere eşit koşullarda olma halini ortadan kaldırmakta ve engelli bireylerin topluma tam ve etkin katılımını olumsuz yönde etkilemektedir. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından yapılan Nüfus ve konut araştırması sonuçlarına göre ülkemizde en az bir engeli olan nüfus sayısı toplam 4 milyon 876 bindir. Bu sayının da yüzde 56'lık kısmını kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca maalesef ki yaşanan deprem felaketi sebebiyle toplamda 850 vatandaşımız uzu kaybına uğrayarak fiziksel engelli konumuna gelmiştir. Toplumsal yaşamımızın önemli bir parçası olan engelli kadınların gerek istihdamı gerekse sosyal hayattaki rolünün arttırılması noktasında ilimizde gerçekten çok kıymetli faaliyetler yürütülmektedir. Gaziantep ili işkur istihdam verileri incelendiğinde bu sene toplamda 550 engelli istihdam edilmiş bu sayının da yüzde 30'luk kısmını kadınlar oluşturmaktadır.